哎，你好。啊、哦，栏目组的邀请我已经收到了啊。但今天我一个飞行任务，这样吧，我等我把这个飞行任务准备好了之后，做完了之后，我们下来再详细再聊，好不好？好了，下来完毕啊，再简单碰头，然后就赶紧上飞机啊。好了，解散。这是我的副驾驶，叫吴月鹏。吴月鹏。哎，这是武控员杨永涛。杨总。哎、嗯，我觉得我们团长绝对是飞行员当中最能开讲的，也是开讲当中最会飞行的，肯定没有任何问题。他们这个不是鼓励，他们在是在给我增加了莫大的压力啊。飞行过程中每一个环节、每一个细节，都必须要一丝不苟。好了，我们待会儿见啊。二零一六年，那一次我们飞得最远的一次，逐步逐步往外飞的时候，从近海到远海飞行的时候，看到了海水逐渐逐渐的变成深蓝色。当时就感觉到，东海不大，太平洋不远，飞了我们从来没飞过的航迹。开讲了加人民空军，本期演讲者，陈亮。各位好，欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。云南白药气血康植物补益改善神卷乏力，感谢云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。那么说到空军，大家立刻想到空军最亮的形象代言人就是我们的飞行员。今天我们请到的这位飞行员，他飞过五千三百个小时，是一位名副其实的老飞，而且越飞越远。在他的二十三年的飞行经历当中，他是如何一步一步见证人民空军的不断的进步和前行？掌声有请我们今天的开讲嘉宾，空军航空兵某团团长、轰炸机机长陈亮，有请。我们的机长正在从我们的歼击机上走向我们的舞台。您好，歼击长。萨老师，你好。您好，欢迎您。谢谢各位，大家请坐。呃，说实在的，见到您的第一眼啊，我觉得跟我想象中的空军飞行员还是有一点点差别。因为我印象当中，空军飞行员基本上平均身高都跟我差不多。因为他们说过呀，说开战斗机驾驶舱没多大，对身高是有要求的。哦，像你的身高啊，呃、可以适合开这样的飞机，歼二零。我们说的就歼击机。对的，因为我是一个轰炸机飞行员。哦。我们的身高有要求的。这么伤人的要求啊？因为我们的座舱比较大，你得要足够的坐高，哦，否则会影响你的视线。的对的。据说对于轰炸机的驾驶员的体能要求也非常严格，为什么？因为我们是长航式飞行，嗯，每次飞行都得好几个小时以上，嗯，我最长的一次就飞了八个多小时，所以说对我们的身体的耐力要求比较高，相当于是飞行员中的长跑运动员。对的，轰炸机飞行员长航式飞完之后，都有两个感觉最明显，一个就是话多，我们长时间的在高空停留。因为在一个狭窄的座舱里面，高度紧张，嗯，而且时间持续比较长，下来之后呢，人一旦放轻松了，然后呢，空气又特别好，觉得比较兴奋，所以话就比较多，<笑>就突然有强烈的倾诉的欲望，总想和别人聊一聊飞行的事儿，一下了飞机逮着别人来来来，咱俩聊聊。<笑>还有一个就是想上厕所，<笑>这个我就不用解释了。<笑><笑>所以我们轰炸机飞行员有两个很明显的特点，嗯，一个就是要坐得住，第二个就是要憋得住。<笑>我发现，其实您的这个装备也挺全乎。今天您身上带的这个是什么？叫腋下救生器，干嘛用的？我们每次海上训练都会穿上它。我们一旦有特殊情况需要跳伞，在水里面去了之后，它会自动的充气，或者是。手动拿开这个红色的拉钮，啊、嗯
通常期之后会形成一个半圆形的救生圈。哦，我现场能感受一下吗？因为您说这个自动的通气，可以，我可以跟现场的观众朋友们演示一下。现场有吗？哟，从炊事班拿来的吧？这是，这大盆。平时你们估计，如果要是碰到什么紧急情况，都是落在什么海面呢？或对，这这个小盆儿就是用不着这个了。但是现在我们来看看这个包，如果遇到水，呜，呜，有一点突然啊！它反应这么强烈，这就是一个半圆形的救生圈，所以它展开之后会在您在我们的腋下两侧，在腋下，对的。这里面主要是有一个水敏感元件，遇水之后它就会膨胀，太敏感了，大概只有两到三秒钟，迅速的把二氧化碳气瓶顶破。哦，这是一个压缩器，里面是高压气瓶。气瓶对的，所以它必须要敏感，而且必须要迅速充气，迅速就在人沉下去之前，一瞬间是吧？因为你们如果真正飞行的时候，身上的装备肯定不止这一个，这个重量足够的，相当大的。所以，如果遇到水，它不能及时的弹开，可能飞行员就会沉下去，就会有危险。其实现在随着技术的发展，就越来越多的装备，其实是给我们的飞行安全提供很多的保障。对的，充足的保障。对。刚才我看您是出场是从歼击机上下来。对的，我第一次坐进了我们国家最先进的歼击机的座舱，什么感觉？感觉非常自豪，为我们国家能拥有这么好的战机，我点个赞。飞了二十三年同一个机型，您心里是不是始终还有点？哎呀，要是再能飞飞其他的机种多好！作为一个飞行员来讲，都想飞上更先进的战机。但是呢，我现在飞上我的轰炸机，我觉得能够保家卫国，我已经感觉很自豪了。所以，对于一个军人来讲，服从命令是天职和使命。对的。所以，只要任务需要。你会一直在轰炸机的座舱里坚守岗位。那接下来，我们就把这个讲台留给您一个人，请您为我们开讲。大家好，很高兴在人民空军成立七十周年之际，能和大家一起分享。十月一号那天，我们也看到国庆阅兵，当时我是在值班，我们很早就守候在电视机前。当我们看到轰六 K 和轰六 N 组成的轰炸机编队飞越天安门时，我立马就兴奋了。我的心情跟大家一样，非常激动，感觉是那么的亲切。大家对歼击机可能比较熟悉，对我们轰炸机也许还比较陌生。我先后飞过轰五、轰六甲、轰六 H， 让我感到最自豪的。就是飞上了战神，轰六 K， 它是我们国家自主研制的一款中远程轰炸机。小开划重点啦！陈机长提到的中远程轰炸机究竟是怎样一种飞机呢？如今的轰炸机不仅可以凌空轰炸，还可以远程精确打击，而使用轰炸机的目的就是为了瓦解对方的战斗意志。摧毁对方的战争潜力，打得你一时半会儿都喘不过气来。今年阅兵式上，红六 K 以骄人的雄姿飞越天安门。很多人并不知道，红六 K 也是很年轻的机型。二零一五年九月，全新改造升级的红六 K 首次公开亮相，被誉为“战神”。那么，它究竟神在哪里呢？第一，跑得更远，航程大大提升。近年来，空军紧巡东海、战巡南海、前出西太平洋、绕台湾岛巡航等，都有轰六 K 的英姿。第二，打击能力更强，它可挂载更先进、更强劲的导弹。第三，设备与操作更加智能化。作为大国重器，轰六 K 与阅兵式上首次亮相的轰六 N 一起，使得人民空军的空中打击能力不断增强。我也想考考大家，大家知道世界上有哪些国家有战略轰炸机吗？大家说的没错，就三个国家：中国、俄罗斯和美国。为什么这么少呢？是因为科研水平达不到这个实力，你造不出来
，我们国家能有自己的战略轰炸机，这是中国国力强大的体现。我是一个重庆人，重庆大轰炸，大家也许都听说过。小的时候，常听老人们讲起那一段很屈辱的历史。那个时候的老百姓呢，最恐惧的就是听到刺耳的防空警报和轰炸机扔炸弹的声音。那时侵略者为什么敢肆无忌惮、狂轰滥炸？就是因为当时的中国没有自己强大的空军。从那个时候起，我对飞机就有了一种很特殊的感情。小的时候，每次到公园里面去玩，只要看到有飞机，我都会跑过去看一看、摸一摸，有的时候还拍个照。现在在我身边还留着一张照片，就是我三岁的时候。在儿童玩具飞机里面拍的，没想到，高中毕业之后，我果真成为了一名飞行员，而且是一名轰炸机飞行员。轰炸机就好像人的拳头一样，人为什么要握紧拳头？是为了进攻，是为了出击的。我们团就叫做铁拳团。二零一三年，我们团换装了轰六 K， 仅用了八天的时间，就实现了首飞。新的装备带来了新的使命和新的责任。这几年，我们飞过以前从来没飞过的航线，去过以前从来没去过的地方，首次飞越公古海峡，首次代表轰炸机部队飞出国门，参加了国际军事比赛，首次执行了中俄联合空中战略巡航。二零一五年五月二十一日这一天，对我们团来说。是不平凡的一天。这一天，我们代表中国空军，首次飞出公古海峡，前出西太平洋，执行了远海训练。公古海峡，大家不知道有没有听说过？它连接中国的近海到西太平洋，是中国空军进入西太平洋的一条重要的战略通道。首次飞越公古海峡，就意味着打通了这条通道。那么，中国空军。由此进入西太平洋将成为一种常态。东海不大，太平洋不远，世界那么大，我们也要去看一看。我们刚开始飞甲型机的时候，顶多出海也就几十公里，到后来能出几百公里，到现在能出几千公里。我们就不单单是在自家的池塘边扑腾两下，而是已经到了深水区。我想将来还会更远。我和我的战友都有一个习惯，每次远海训练时，我们都会用相机记录下很多珍贵的瞬间。现在在我们团的荣誉室的橱窗里，就保存着一张轰六 K 珍贵照片。我们每次从这张照片经过时，都会驻足观看。这张照片也宣示了我们的决心。中国虽大。但一点都不能少。记得有一次我们执行绕岛巡航任务，当时受到了很多军机的抵近干扰。当我们飞到某一个特定区域的时候，在座舱里的态势画面突然出现了红色的告警。在距我们三十公里的地方，有两架。不明的飞机正快速地向我们抵近，当时我立即下令保持好战斗队形，加强观察，准备取证，同时警告对方，不要干扰我的行动，我正在进行例行性训练。但对方来得很快，一个大速度就上来了，二十公里、十公里，很快。当时我立即保持好飞行状态，命令右座立即取证。当时对方就在我的右机翼下面。间隔也就三十米，我们连对方飞行员的头盔和他在座舱里面动作都看得一清二楚，可以说是非常的近。他们还时不时掀一下机翼，给我们亮一下肚皮，秀一下机翼下面的导弹，给我们进行心理上的施压。可以说当时对方飞行员的处置动作极不专业。这种状态大约持续了三十分钟，当时我心里面就想。战斗就在我身边，这种真实的战场氛围，在我们日常的训练中
我是感受不到的。但当时我脑子里面就想了一点：高度一米不变，航向一度不偏，继续执行任务。随着我们继续往前飞，我看见宝岛台湾就像一个孩子一样，紧紧的依偎在祖国母亲的身旁。窗外依稀可以看见。宝岛中央山脉的山峰延绵起伏，若隐若现。宝岛在祖国的怀中，祖国在我的心中，这是我多年飞行生涯中见过的最美的风景。进入新时代，人民空军越来越开放，越来越自信。我们的团队也逐步的登上了国际军事舞台。二零一八年的八月，我们代表中国空军轰炸机部队首次走出国门，参加了航空飞镖国际军事比赛。我也成为了第一个在境外机场降落的轰炸机机长。当时是在俄罗斯的梁赞州加基列沃机场，我们是首家登场的队伍。当天考核的是。精准投弹和精准着陆，当时的气象条件是非常复杂，在轰炸靶场几乎是满天云，基本上看不见靶标，在着陆场是九十度侧风，九十度侧风是个什么概念呢？就好比我们在高速公路上开车一样，突然来了阵横风，你会感觉驾驶盘很不好操控，甚至会担心汽车发生侧翻，飞机着陆也是这个道理。所以说，当天的气象条件对于我们年轻的参赛机组来讲，是一个非常大的考验。我们带队的首长专程打电话过来询问：“今天这个天气，你们能不能上？”我当时回答的很干脆：“没问题。”第一个，从战术上来讲，因为我们是第一架上场，如果我们不上，对方也可以不用上。对他们来讲，这是理所当然的。但是如果我们不上，对方上了，那我们就不但输了气势，还丢了形象。其次是从我们的装备和飞行员的技术动作上来讲，轰六 K 装备先进。今天参赛的机组，这名年轻的机长，我以前带飞过，虽然年轻，但是技术动作比较过硬，心理素质特别好，所以我相信他们没有问题。最终啊，我们机组在云缝中锁定了靶标，一举命中。在着陆的时候。我看得很清楚，飞机在不停地调整姿态，不停地修整方向，精准着陆，又轻又稳，姿态很漂亮。当时坐在我旁边的俄罗斯的指挥员，看了之后非常惊讶，直接跑过来给我竖了一个大拇指，来了句俄语：“马拉戒斯。”意思就是非常棒，非常好的意思。我们能够代表人民空军。轰炸机部队走出国门，参加国际军事比赛是非常难得的机会。与外军飞行员同台竞技，通过交流、学习、沟通，也展示了人民空军形象。这些年，我们的飞行航迹由本土飞到了远海，由境内飞到了境外，航程是越飞越远，航迹是越飞越近。随着装备的更新。我们肩负的使命、责任，与国家利益的拓展联系得更加紧密。有一次，我的小孩很好奇地问我：“他说，爸爸，每次看你飞往远海回来，你都很兴奋、很高兴，你们究竟到那里干什么去了呢？”我说：“儿子，当年阿波罗号登月的时候，在月球上面留下了个脚印，就证明我们人类曾去过那个地方。”现在我们飞那么远，就是为了去以前没有去过的地方，在那里留下人民空军的脚印。虽然轰炸机是一种进攻性武器，但是我们热爱和平，我们绝不主动去挑事。但是你别惹我，惹我我就会收拾你。每一次远海训练，我们都是在真实的战场环境
与对手进行激烈的过招，但是我们飞行员从来就没有退缩过。记得有一次远海任务前，一个年轻的飞行员，刚下部队才两年，也就二十出头，跑过来，主动找我，说团长，这次远海任务，我也想上，哪怕是备份也行啊。我说我们这次去上战场，你不怕吗？他说我不怕，怕就不当飞行员了。我想，这就是我们团队所特有的一种战斗精神。历史上，我们的团队也有很多光荣的传统。在抗美援朝时期，我们团在没有任何先例、没有情报、没有掩护的情况下，夜间突袭、轰炸大火岛。在和平时期，我们团又先后执行过原子弹爆破、收成取样、投掷氢弹等多个大项任务。我想，这是这种敢于开拓、敢于创新的精神，一直在驱动着我们。我刚下部队的时候，飞的是甲型机，设备比较老旧。那个时候，我们的任务也很简单，基本上顶多也就去靶场投几个弹。当时我们流行一句顺口溜，叫做“一条航线两枚弹，天天围着靶场转”。那个时候，海上训练也非常少。作为一名飞行员，我想飞得更高，飞得更远，飞上更好的装备。自从飞上战神轰炸 K 以后，我的这个愿望终于实现了，能够飞上我们国家最先进的轰炸机，我感觉无比的骄傲，无比的自豪。记得我刚当团长的时候，我的老团长曾经对我说了这么几句话，他说：“兄弟啊，我们这么好的团队，这么好的装备。”你一定要好好的带啊！等你再交给你的下一任时，一个兄弟，一架飞机都不能少。当时我听到之后，顿时感到肩上的责任一下就重了。我想，不单是我一个人要做好，更要让兄弟们做好。战斗英雄刘玉堤老将军，在他弥留之际，写下了这么几个字：大大发展轰炸机。如今我们的装备。越来越先进，我和大家一样，也一直在期望我们国家更先进的轰炸机。如果广大的青年朋友们愿意加入我们的行列，将来飞上新型轰炸机的，也许就是你，你就是下一个传奇。谢谢大家。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力。云南白药气血康口服液，邀您继续关注开讲了。谢谢各位，大家请坐。没想到今天风这么大哈，正适合于飞行，正适合于飞行，对，但特别不适合录像。<笑><笑>我们每一次飞行之前，都要对当天的气象进行各种各样的研究，对，云、风速、能见度。所以下一次做节目之前，如果是在户外的话，先研究一下风速。先研究风速、风向、风速、秋裤。<笑>但是今天在现场啊，我也听到了机长非常霸气的一句话：“别来惹我，惹我我就收拾你。<笑>”所以我为接下来要问问题的这些人感到担心。<笑>有一个观众，在学飞期间，您有没有被教员熊过？熊过的意思是，就是被骂过，就被被被批评过，被骂过。对，如果有，是因为什么？作为一名飞行员，在他的成长过程中，肯定少不了要挨骂。如果您没被骂过，你就不可能成为一个合格的飞行员，因为教员骂你，说明你还有可培养的前途。当然，我肯定被骂过的。呃，接下来一个问题，比较八卦的问题，您长时间在外执行任务，肯定和家人聚少离多吧？能否夸一下默默支持您的家人呢？夸他是应该的，<笑>夸是应该的。那那你就好好的夸一下。飞行员的家属来讲，他们确实是非常的不容易。嗯，我的爱人非常支持我的工作，平时对我要求几乎很少，但是我有一个要求，就是我每次飞完之后必须给他打个电话，哦，报一声平安。但有一次我做的不够好，有一次是飞下半夜。我们凌晨十二点钟起飞，然后大概在三四点钟之后才结束。啊、嗯，我就不想给他打这个电话了，怕吵醒他
，因为他第二天还有工作。到了早上，对五六点钟的时候，然后他打电话过来，当时就埋怨我，到底不知道我一宿没睡吗？我当时听了真的是很心酸。就当我每一次夜航归来的时候，落地之后，在万家灯火之中，总有那么一个人，在默默的等待着我。接下来我要把时间留给我们现场的几位青年代表了。面对面，谁来？来，萨老师好，陈团长好。我平时主要的工具就是砍刀、皮尺、望远镜。团长，你能猜一下我平时的岗位是什么吗？团长肯定是能猜到。我先猜一下，砍刀。砍刀，首先我觉得它一定不是说是战斗用的，它砍刀一定是为了清除环境障碍。嗯、皮尺。连激光测距仪你们都没有吗？<笑>我猜的估计八九不离十了。<笑>那您您公布一下答案，看看跟我心里想的是不是一样？他应该是我们轰炸靶场的观测员。我就是这么猜的嘛。轰炸靶场的观测员。二零一八年。你您先回答对不对？我先讲个小故事再告诉您好吗？好，你再把那个答案埋一会儿。二零一八年某月的一天，突然听到一群飞机从我的头上飞过，这个轰鸣声非常大，不大一会儿听到远处传来爆炸声，我接到的指令是我们要开车，先前进一段时间，然后我带上我的砍刀，负责砍树啊、开路啊，到这个爆炸点。其实我一看一侧，三百四十度，偏三米，目标摧毁。但这时呢，我听到我的耳机里传来。这个飞行员的代号，那个代号就是我们现在的陈亮团长。陈团长，您答对了，我是爆靶员孟德斯。你好，爆靶员，我知道了，他们是非常辛苦的。你做这个爆靶员多久了？大概有十年了。就刚才你说的这个三百四十度偏三米，这个成绩是属于什么水平？一般来说，轰炸机部队打靶。像在五米以内的都是非常卓越的了，所以说陈团长这个成绩是非常非常好的，基本上是属于正中靶心那种了。所以说我天天在看这个陈团长他们在天上飞，天天在我头上扔炸弹，然后我也<笑>我也有一句特别想对陈团长说的话，<笑>就是新长、嗯，你这个表述好委屈啊！我看着陈团长天天在我头上扔炸弹，<笑>每个机组是三个人，投弹好与坏。确实是有一定的差距的。具体这个头好和头坏，一个机组里哪个人最重要？就是我们一个机组啊，它就是一个整体。对，机长他是负责带领机组执行任务的。那么武器控制员呢，就是为了把这个弹投好。我们的副驾驶呢，在这个环节之间，起到一个把关、提醒、协助的作用。我们三个人是缺一不可的，所以说三个人同样重要。有的时候我们总觉得团队当中一定有重要的人和次要的人，一旦出了什么问题，谁负主要责任次要。但是对于你们来讲，一旦上了天，你们就是一个整体，一个整体，密不可分。谢谢陈团长，谢谢你的问题。下一位，小夏老师好，我是来自民航的一名空中乘务员。我这么多年日复一日的飞行中，渐渐的养成了一些工作的小习惯。比如说，我每天飞行任务之前，我一定是精心的打扮了自己，穿上我整齐的制服，然后在出门前照着穿衣镜，再给自己一个自信的微笑。不知道陈机长在飞行的时候，是否有什么属于自己的小习惯呢？你有什么特别的习惯？我每次飞行之前，我都会把我的特勤组织手册拿出来看一看，翻一翻，这是我多年养成的一个习惯。因为我们一旦上天之后，可能就会遇到很多意想不到的特殊情况。虽然在这之前我飞了二十多年，有一定的飞行经验，但是我们对待飞行就是要怀着一颗敬畏的心。你飞得再多，只要你今天上天，你永远都是第一次上天。就所以，您每次起飞之前，一定要让自己做到胸有成竹，然后再上跑道，然后再加油们再起飞。其实我们民航客机也是一样的，在每次飞行之前，一定也是做了十分充分的准备。然后我想分享一下我自己的一次飞行经验。在去年五月的时候
从重庆飞往拉萨的航班，在九千八百米高空飞行时，驾驶舱的右侧风挡玻璃突然破裂了。不知道陈机长，您有听过这样的一个新闻或者事件吗？听说过，川航的英雄机组，刘传健机长，因为刘机长前不久也来做过我们的开讲。是的，我看过了。所以你是那个团队中的一员。是，我是当时乘务组的一员，我叫张秋意。非常不容易。看到金哥的，请相信我们的机长，这是我们当时对旅客说的话，这也是我们真正相信的。刘传健机长在之前开讲了讲过，机长的肩章四条杠，副驾驶的肩章是三道杠，机长多的这条杠是代表的是责任。咱们作为机长，都看到我,我身上了是四道杠，给他们多一道杠。除了知识、技术、专业，还有一个最终的就是责任。陈机长，请问您是如何理解机长的责任呢？我们作为部队里面的一名机长，同样的也要带领机组，保证好飞行安全。同时，我们还要带领机组，更好的去完成每一次的战斗任务。就好像我这个等级证章一样，这是一个 T， 代表特级的意思。我们飞行等级的话，分为。三级、二级、一级和特级，特级就代表最高级，但是我理解这个特级啊，它还有两层含义，一个就是我们机组对我们机长的特别的信任，因为机组成员他把他交给你的机长，就机长带领他们去完成这项任务。第二个呢，就是作为机长来讲，就特别的责任，我驾驶这架飞机出去执行任务，我要把这个战斗任务完成好。同时呢，我还要平平安安的回来，所以这就是两个特。作为机长来讲，一旦遇到特殊情况的时候，如果说处置不了，需要跳伞离机，我们是一个先后顺序的。我们是按照三号、二号、一号的顺序，最先跳的话是五空员，其次是副驾驶，最后才是机长。最后保证其他的战友安全离机之后，机长才能最后的离机。我想呢。这也是一份责任，这是我对机长责任的理解。谢谢你，谢谢陈机长，希望我们所有飞行人员都起落安妥。谢谢，谢谢。回去带我们问刘机长好。一定一定。至少今天这期节目，让所有的观众也认识了，这又是一位中国机长。所以我觉得电影的名字起得特别好，它可能是借着这样一次特勤处理的事件，其实告诉我们的是，在这背后千千万万个，我们的这些无论是军人也好，我们在特殊的岗位上承担重要责任的人也好，时时刻刻他们把自己的责任放在第一位，所以再一次感谢你们。下一位。陈局长好，小沙老师好。你好，我是一名教员，呃，我你好，我是今年刚刚分配到这里的、啊、来的，才两个月的时间。刚才主要聊的是飞行教官，就是手把手教你开飞机、执行作战任务的这些教员，而我们是搞理论教学的。您是从事哪方面的教学工作呢？空战射击教练室的，哦，就是搞机载武器使用的。那我跟我们那个飞行密切相关的，在过去的这两个月的时间里。我一直和飞行员一起上课，呃，深刻体会到咱们教员教学工作有两个特点：一是责任重大，飞行员听完理论课转身上了飞机进入战场；二是任务艰巨，整个教学过程它是一个系统的过程，并不是你掌握了某一方面的知识你就能解决的。然后这一块也是我比较欠缺的，我甚至听说过有的教员也被飞行员熊过，啊，<笑>我还有一年就要正式上岗给飞行员们讲课了。内心也是十分忐忑，我应该怎么努力才能不被飞行员熊呢？<笑>作为一名教员呢，你要想把你的知识传授给你的学员，首先你的水平肯定要很好。你要给别人一碗水，你首先都要一桶水。我现在还记得，当时我第一次带学员的经历，他是刚下部队时间不长，我也是第一天任教，当时我带他起飞的时候。我心里面真是一点底都没有，直打鼓。就是降落之前，我们叫五边，啊，对准五边了，飞机马上降落了。然
然后呢，我看他也有有点小紧张，把紧紧的抓住驾驶杆，然后呢，我就告诉他，放松一点，松开，松开，<笑>我来给你做个示范吧。然后呢，我就在右边，好不容易的，咔哧咔哧的，等稳稳的落地之后啊，哎呀，我还知道，原来我有这个实力。你要想打好教练，首先你要提高你自己的水平，任教和自己飞是两个概念，完全不一样。你要把教学。这个氛围你要轻松，首先是不能让他紧张，不能让他紧张。紧张对，第二个呢，我认为啊，你得要因材施教，要因人而异。我有一次在空中，就是带了一个比较内秀一点的，上去之后我一看他，高度不是高度，速度不是速度，当时我就来火了，我就给他一阵凶，把他骂了之后呢，我一看紧张了，就越来越紧张了，流着泪。<笑>最后的，他干脆他就不飞了啊！意思就是说，张云你来吧，<笑>我已经不行了，都已经有点有点崩溃了。对，可能是我这个语气可能太重了。后来下来之后，我也反思，我也检讨，就说针对每一个人的教学的，你都不一样。第三个，我认为，不单是教他技术，教他知识，更要教他一种精神。我们在团队里面经常讲的一种，就是不是把本领传授给你，而是要让你知道。我们团队有这么好的精神，有这么一种战斗作风，这么三点经验，我不知道这个能不能满足你的要求。感谢陈局长分享，我尽快努力学习，把这桶水装满。哦，现在还没装满。<笑>呃，这个专业装得更满。对，装得更满，向陈局长和老教员们学习。哎、啊，你好。这一看衣服跟您一样哎，同行，同行。赵老师好，陈团长好，你好。刚才您在演讲中提到了绕宝岛飞行，我就很激动。除了注意到我们美丽的宝岛之外，我还注意到了红六 K 旁边两架战机，简直一比，非常帅气。我是一名歼击机飞行员，我飞的机型就是歼十一 B。这是我们半行的，半行的。您在演讲中刚才提到了在空中突然遇到敌机的情况，这个时候我觉得您急需一位歼击机飞行员来为您护航，您看我合适吗？完全合适。谢谢陈团长。您在节目开始的时候说轰炸机飞行员的体格都很好，我觉得歼击机也不差。我看你确实不差，要不我们切磋切磋。<笑><笑>可以跑到清空，快快快，要升空了。切磋什么？我们可以切磋一下飞行员在地面练习的一些基本的科目。切磋什么？您来定。你这样吧，你最擅长什么？作为歼击机飞行员来讲，抗眩晕能力比较强。抗眩晕，那我们就不比这个。<笑>这个您怎么样？可以比试一下。没问题，我迎接挑战。打地段吧，转多少圈？正反二十圈吧，先顺时针转二十圈，顺时针先转二十圈，然后停下再逆时针，逆时针转二十圈，然后看谁还能走直线。可以，好不好？来，好。待会儿你们起身之后，迅速的找到我在哪儿，然后朝我的方向来。我的位置完全是看我的兴趣，好吧？先来预备，开始。二、三、四，寻找目标，精确打击。寻找目标，寻找目标，慢一点，全团长，没问题，好，你赢了，<笑>还可以，还可以，什么感受？很多人没转过了，很晕。<笑>您虽然在速度上不如他，他转的确实快。
，但是您很稳定。这个符合于我们轰炸机和小飞机的特点。小飞机是速度，我们大飞机是稳定。稳定我当年招飞也是差一点就过了，差一点，最后是因为我小时候调皮，身上骨折。哦，他们说这晚言谢绝了我。<笑>我能感受一下吗？可以。要怎么着？转二十圈是吧？啊，可以降低点难度，降低点难度。好，好，那就各转十圈吧，好不好？好，来，预备，走。一、二、三、四。五、六、七、八、九、十，八转，一、二、三还可以，你完全可以加入我们的行列了。我一直是在为梦想做准备，从未放弃。哎呀，为什么这么累呢？相当不错。头发白了。那陈团长，最后我还有一个小小的请求。本节目由惊鸿魔法冰箱赞助播出，惊鸿冰箱给你健康。那陈团长，最后我还有一个小小的请求，我想和您交换一下臂章。好，没问题。这是我们，这是一个特殊的一个哦，飞行员的臂章，这是我们监视器飞行员的臂章，这是不一样的，不太一样的。以后每看见这次臂章的时候，就能想起陈团长，激励我成为一名更好的兵员。加油！谢谢。最后有个小小的礼物，是刚才现场观众在写小纸条问题的时候，我偷偷的把它收了起来。有一个观众拿我们的黄色的小纸条，叠了一颗心，然后这个爱心上面写着，打开以后。中国，中国，一颗小星星，送给你，谢谢，谢谢。所以我也在想，岁月静好，有人替你负重前行，这句话到底该怎么理解？直到今天，我走进咱们军营的大门，看到了这样一句话，就写在咱们军营门口的一个标牌上：丢掉幻想，准备战斗。正是因为有你们，所以我们才能。平安、平稳、幸福的享受今天的一切，谢谢。再次感谢陈团长给我们带来的精彩开讲，下一期节目再见。心里面真的是很忐忑。说老实话，开飞机和演讲都很难。中国机长一同机组那个乘务员也没想到他能够到这个现场来。年轻飞行员向我挑战，他很有勇气，都挺帅啊，没地方不帅的。但是我感觉穿上这层飞行服之后，我最帅。难道你不这么认为吗？